bago makalimutan na meron nga pala akong isi-share sa inyo. Uh, alam nyo ba kung papaano yung tamang paggamit ng rotunda kung tawagin nila sa English. Ano? Um, pagka pala natutunan mo yung tamang paggamit niyan, makakatulong yan para paibsan din yung traffic. Hmm, meron palang magiging contribution tayo dyan. Kung paano, alamin natin sa ating manibela akad. Ang pagiging responsabling driver ay hindi natatapos sa pagkatuto nating magmaneho. Marami pang bagay na dapat matutunan at higit pa ito sa pagpapatras, pagpapaabante, at pagpapahinto ng isang sasakyan. Dapat din nating matutunan kung paanong magmaneho sa mga komplikadong sitwasyon at senaryo. At isa sa mga itinuturing na komplikado ay ang mga tinatawag na rotunda. Ang rotunda ay isang kalsada kung saan ang trapiko ay umiikot sa isang island at lahat ng sasakyan ay tumatakbo sa iisang direksyon. Isa sa mga sikat na halimbawa ay ang welcome rotunda sa boundary ng Maynila at Quezon City at ang elliptical road. Kapag mas malaki ang rotunda, mas mahira para sa ilang mga driver na dumaan dito. Kung isa ka sa mga ito, huwag mag-alala dahil bibigyan namin kayo ng ilang tips para mas madaling makadaan sa mga rotunda. Pinakauna, bumagal kapag papalapit na sa rotunda. Ipagpalagay natin ang mga rotonda ay kagaya rin ng mga intersection at likuan. Hindi tayo dapat magmadali dahil sa madalas na pagkakataon, kailangan mong mag-full stop sa mga rotonda bago makapasok. Laging tatandaan na gaano man kalaki ang rotonda o gaano man karami ang lanes nito, dapat magbawas ng bilis kapag papalapit na dito. Pangalawa, Maghintay ng tamang pagkakataon at maging maingat sa pagpasok sa rotunda, be patient. Siguraduhin na bago ka pumasok sa rotunda, ay ligtas ka sa anumang balakid dahil tuloy-tuloy at mabilis ang trapiko dito, lalo na sa mga mas malalaki at maluluwag na rotunda. Bagaman, lahat ng sasakyan ay manggagaling sa kaliwang bahagi ng rotunda dahil ito ay one-way. Makabubuti pa rin na tumingin sa lahat ng dako bago pumasok dito. Tandaan, walang dahilan para magmadali sa rotunda kung kaya't magdahan-dahan at maging maingat. Magsimulang pumasok sa outermost lane at dahan-dahang pumasok sa inner lane kung kinakailangan. At kung nagawa mo ito ng maayos, manatili sa linya hanggang sa ikaw ay makalabas. Alam nating lahat kung gaano kasalimuot ang mga kalye sa Pilipinas. Sa mga rotonda na may higit tatlong lanes, makakakita ka ng ilang mga driver na mahilig magpalipat-lipat ng linya. Hindi dapat ganito ang makasanayan natin dahil delikado ito lalo na at lahat ng mga sasakyan ay gustong makalabas sa rotunda. Bago pumasok sa rotunda, isipin na ang lane na iyong dadaanan at manatili dito hanggang sa makalabas. Hanggat ikaw ay nananatili sa iyong linya, makatitiya ka na malayo ka sa aksidente. Lagi rin isaisip kung gaano ka nakalayo o kalapit sa exit. Kung malapit ng lumabas sa rotonda, unti-unting magtungo sa outer lane. Kung marami pang kailangang lagpasang exit, si Kaping manatili sa inner lane upang makaiwas sa magiging abala sa ibang sasakyan. Ang mga rotonda ay mabisang sistema upang mapabilis ang trapiko at nagiging epektibo ito kung magiging disiplinado rin ang mga motoristang gumagamit nito.